गुड इवनिंग स्टूडेंट एम कॉम सेमिस्टर फर्स्ट स्पेशल पेपर अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन एडवांस अकाउंटिंग जी क्वेश्चन पेपर मैं पोस्ट के लिए होती सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की नोवेबर दोन हजार एक सोल्यूशन मध्य लिक्विडेशन च प्रॉब्लम अपन पहात बैड लक कंपनी लिमिटेड वेन्ट इन टू वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजंड नाइनटीन The following information was expected from the books of on that date. The balance sheet cha asset side la building, plant and machinery, stock, book debts, calls in arrears, cash in hand ahi. Profit and loss manje losses. So kai consider ke lazana nahi. Liability side la capital, debenture, bank overdraft, ani creditor side. So apn first kai paana re ki konti liability sathi ekhadi asset secured manam di leli. So adjustment paha. प्लांट एंड मशीनरी आणि बिल्डिंग रिअलाइज झालेली आहे प्लांट एंड मशीनरी थर्टी सेवन थाउजंड फाय हंड्रेड ला बिल्डिंग थर्टी थाउजंड ला त्यानंतर स्टॉक वर लॉस एक्सपेक्टेड आहे तीन हजार सातशे पन्नास म्हणजे स्टॉक कितीला रिअलाइज झाला ट्वेंटी थाउजंड ला कारण तेवीस हजार सातशे पन्नास त्याच्यातून तीन हजार सातशे पन्नास लॉस वजा केला तर स्टॉक ट्वेंटी थाउजंड ला रिअलाइज झालाय त्यानंतर बुक डेप्ट रिअलाइज झाले सतरा हजार पाचशे ला म्हणजे आपण डेटच घेणार सतरा हजार पाचशे आणि कॉल्स इन एरियर्स नाईन्टी पर्सेंट ला नाईन्टी पर्सेंट म्हणजे पंचवीस हजाराच्या नाईन्टी पर्सेंट म्हणजे थोडक्यात दोन दहा टक्के आपण कमी करणार म्हणजे दोन हजार पाचशे कमी करणार कॉल्स इन एरियर्स रिअलाइज झालेले बावीस हजार पाचशे रुपये आणणार आणि कॅश आपण आहे तेवढीच घेतो म्हणजे दोन हजार पाचशे रुपये आता बघा कोणते असेल तारण आहे ते पुढे दिलेले बँक ओव्हरड्राफ्ट इज सिक्युअर्ड अगेन्स्ट बिल्डिंग बँक ओव्हरड्राफ्ट जे आहे ती बिल्डिंगच्या अगेन्स्ट सिक्युअर्ड आहे म्हणजे बँक ओव्हरड्राफ्ट साठी बिल्डिंग तारण दिलेली मग तिचं कॅल्क्युलेशन आपण सेपरेट करणार आहोत त्यानंतर प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्स जे आहेत टॅक्सेस आणि वेजेस जे आहेत एक हजार पाचशे रुपये आणि मिथलेनेस एक्सपेन्सेस सांगितलेले आहेत आउटस्टँडिंग पाचशे रुपये आता आपण सोल्युशनला सुरुवात करणार आहोत आपल्याला सांगितले प्रिपेअर अ स्टेटमेंट ऑफ अफेअर्स ऑफ द कंपनी तर आपण स्टेटमेंट सुरू करूया स्टेटमेंट ऑफ अफेअर्स इन ब्रॅकेट इन लिक्विडेशन ऑफ बॅड लक लिमिटेड ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजंड नाईन्टीन तर फर्स्ट आपण ऍसेट्सच्या किमती घेणार आहोत जी ऍसेट तारण दिलेली आहे ती सोडून इतर ज्या बॅलन्सिंग ऍसेट्स आहेत त्यांच्या किमती घेणार आहोत रिअलाइज व्हॅल्यू तर मग आपण कॅश पासून सुरुवात करूया कॅश आहे टू थाउजंड फाय हंड्रेड कॅश दोन हजार पाचशे रुपये त्यानंतर डेटर्सची ऍडजस्टमेंट मध्येच किंमत दिलेली आहे सतरा हजार पाचशे ला डेटर्स रिअलाइज झाले बुक डेप विल रिअलाइज सतरा हजार पाचशे त्यानंतर प्लांट अँड मशिनरी पहिल्या ऍडजस्टमेंट मध्ये सांगितलंय प्लांट अँड मशिनरी सदतीस हजार पाचशे ला रिअलाइज झाली मग प्लांट अँड मशिनरी सदतीस हजार पाचशे स्टॉक वीस हजार रुपये कसा आलाय तर तीन हजार सातशे पन्नास रुपये लॉसनी रिअलाइज झालाय म्हणून वीस हजार रुपये घेतला तेवीस सातशे पन्नास मधून लेस करून तीन सातशे पन्नास त्यानंतर पुढची ऍसेट आहे कॉल्स इन एरियर्स कॉल्स इन एरियर्स नव्वद टक्क्याला रिअलाइज झाले पंचवीस हजारातून दोन हजार पाचशे आपण कमी केलेले आहेत म्हणून बावीस हजार पाचशे रुपये त्यानंतर ह्या ऍसेट्सची टोटल केली दोन हजार पाचशे अधिक सतरा हजार पाचशे अधिक सदतीस पाचशे अधिक वीस हजार अधिक बावीस हजार पाचशे तर टोटल केल्यानंतर यांची टोटल आलेली आहे एक लाख रुपये त्यानंतर आपण जे असे तारण दिलेले आहे तिचं कॅल्क्युलेशन करतो ऍज पर लिस्ट बी ही होती ऍज पर लिस्ट ए जे असे तारण नाहीये त्या सोडून बाकीच्या असेट घेतल्या रिअलाइज झाली ऍसेट स्पेसिफाय क्लेज ऍज पर लिस्ट बी तर त्यामध्ये आपल्याला बिल्डिंग आपण तारण दिलेली आहे आणि कशासाठी तर बँक ओव्हरड्राफ्ट साठी ऍडजस्टमेंट मध्ये सांगितलंय पाचव्या बँक ओव्हरड्राफ्ट इज सेक्युअर्ड अगेन्स्ट बिल्डिंग मग बँक ओव्हरड्राफ्टची जी व्हॅल्यू आहे ती आहे सेवन थाउजंड फाय हंड्रेड तर आपण सेवन थाउजंड फाय हंड्रेड मायनस करणार आहोत आणि उरलेली सरप्लसची अमाऊंट घेणार आहोत सेवन थाउजंड फाय हंड्रेड इथे एस्टिमेटेड रिअलाइज व्हॅल्यू बिल्डिंगची लिहा थर्टी थाउजंड इथे बिल्डिंग लिहा त्यानंतर सेक्युअर्ड किती कशावर आहे सात हजार पाचशे रुपये सेक्युअर्ड आहेत ते मायनस करून इथे बॅलन्स येईल बावीस हजार पाचशे रुपये आउटरला पण घ्या बावीस हजार पाचशे रुपये त्यानंतर आपण 
जी सरप्लस अमाउंट राहिलेली आहे ती याच्या समोर लिहिणार एस्टिमेटेड सरप्लस फ्रॉम ऍसेट स्पेसिफिकली प्लेज ही आहे बावीस हजार पाचशे आणि आधीचे आपल्या ऍसेट ची टोटल आहे वन लॅक वन लॅक प्लस ट्वेंटी टू थाउजंड फाय हंड्रेड इज तर मग आपल्या टोटल बॅलन्स आपल्याकडे आलेला आहे ऍसेट चा एक लाख बावीस हजार पाचशे त्यानंतर समरी ऑफ ग्रॉस ऍसेट ग्रॉस रिअलाइज व्हॅल्यू ऑफ ऍसेट स्पेसिफिकली प्लेज ही आहे थर्टी थाउजंड म्हणजे बिल्डिंगची व्हॅल्यू तीस हजार रुपये आणि त्यामध्ये अदर ऍसेट ऍड करा वन लॅख रुपीजच्या टोटल आपल्याकडे आहे वन लॅक थर्टी थाउजंड पण हा कॅल्क्युलेशनला नाही वन लॅख थर्टी थाउजंडचा बॅलन्स कारण की सरप्लस अमाऊंट फक्त आपण कॅल्क्युलेशनला घेतो म्हणून पेमेंटसाठी अवेलेबल व्हॅल्यू किती आहे आपल्याकडे वन लॅख ट्वेंटी टू थाउजंड फाय हंड्रेड म्हणून आपण ही आउटरला घेतलेली आहे आणि ही जी आहे कॅल्क्युलेशन ती इनरला ठेवलेली मग एक लाख बावीस हजार पाचशे जो बॅलन्स अवेलेबल आहे त्यातून आपण फर्स्ट देणार आहोत तर ते म्हणजे प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्स पहिल्यांदा जे तुमचे सेक्युअर्ड क्रेडिटर्स होते ते इकडे निघून टाका लेफ्ट साईडला सेक्युअर्ड क्रेडिटर्स आता आपण लायब्रिटीज लिहितोय ग्रॉस लायब्रिटीज सेक्युअर्ड क्रेडिटर्स ऍज पर लिस्ट बी टू द एक्सटेंट विच क्लेम आर एस्टिमेटेड टू बी कव्हर बाय ऍसेट स्पेसिफिकली प्लेज तो आहे सेव्हन थाउजंड फाय हंड्रेड त्यानंतर आपण पेड करणार आहोत प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्स हे जे सेव्हन थाउजंड फाय हंड्रेड आहेत हे ऑलरेडी आपण पेड केलेले आहेत इथे त्यामुळे ते पुन्हा घ्यायचे नाहीये ते फक्त लेफ्ट साईडला टोटल लायब्रिटीजच्या कॅल्क्युलेशनसाठी येतील त्यानंतर आपण पेड करतोय प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्स ऍडजस्टमेंट मध्ये आपल्याला प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्स दिलेले आहेत बघा तेवढी अमाऊंट आपण पेड करणार आहे प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्स फॉर टॅक्सेस अँड वेजेस वन थाउजंड फाय हंड्रेड वन थाउजंड फाय हंड्रेड घ्या प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्स ते पेड करणार आहे म्हणून इकडे राईट हँड साईडला पण घ्या आणि टोटल लायब्रिटीज साठी लेफ्ट हँड साईडला पण घ्या मग एक लाख बावीस हजार पाचशे मधून एक हजार पाचशे मायनस करा मायनस केल्यानंतर आपल्याकडे बॅलन्स आलाय एक लाख एकवीस हजार रुपये एक लाख एकवीस हजार त्यानंतर डिबेंचर्सला पेमेंट करायचंय डिबेंचर होल्डर सेक्युअर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज ऍज पर लिस्ट डी मग बॅलन्स शीटला बघा डिबेंचर्स किती आहेत तर डिबेंचर्स आहेत फिफ्टी थाउजंड पन्नास हजार रुपये पन्नास हजार रुपये पेड पण करायचे आणि टोटल लायब्रिटीज मध्ये पण घ्यायचे म्हणून लेफ्ट हँड साईडला पन्नास हजार आणि राईट हँड साईडला पण पन्नास हजार मग एक लाख एकवीस हजारामधून पन्नास हजार वजा करा आपल्याकडे बॅलन्स राहिलाय एकाहत्तर हजार रुपये त्यानंतर आपण पेड करणार आहोत राहिलेले क्रेडिटर्स ज्याला आपण अनसेक्युअर्ड क्रेडिटर्स असं म्हणतो आणि या एकाहत्तर हजारासमोर लिहा एस्टिमेटेड सरप्लस ऍज रिगार्ड डिपेंचर होल्डर त्यानंतर पेड करायचे अनसेक्युअर्ड क्रेडिटर्स ऍज पर लिस्ट ई मग अनसेक्युअर्ड क्रेडिटर्स मध्ये काय काय शिल्लक आहे आपल्याकडे तर आपल्या बॅलन्स शीट मधले क्रेडिटर्स टेन थाउजंड आणि ऍडजस्टमेंट मध्ये मिस्लेनियस एक्सपेन्सेस आउटस्टँडिंग सांगितले फाय हंड्रेड मग ह्या दोन अमाऊंट आपण घेतोय क्रेडिटर्स टेन थाउजंड आणि आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस आहेत फाय हंड्रेड असे दोन्ही मिळून टेन थाउजंड फाय हंड्रेड आपण मायनस करणार आहोत आणि ह्या बाजूला लिहिताना आपण टेन थाउजंड फाय हंड्रेड लिहिणार आहोत टोटलला मग एकाहत्तर हजारातून दहा हजार पाचशे रुपये मायनस करा एकाहत्तर हजारातून दहा हजार पाचशे वजा केल्यानंतर आपल्याकडे बॅलन्स राहिलाय साठ हजार पाचशे रुपये क्रेडिटर्स मायनस केल्यानंतर बॅलन्स आलाय साठ हजार पाचशे रुपये आणि इकडे ह्या ज्या लायब्रिटीज आहे यांची टोटल करा सात हजार पाचशे अधिक एक हजार पाचशे अधिक पन्नास हजार अधिक दहा हजार पाचशे यांची बेरीज करा यांची बेरीज येत आहे इथे बेरीज लिहा एकोणसत्तर हजार पाचशे टोटल लायब्रिटीज आणि इकडे आपला बॅलन्स राहिलेला आहे साठ हजार पाचशे रुपये कॅश अवेलेबल आहे आपल्याकडे एस्टिमेटेड सरप्लस ऍज रिगार्ड क्रेडिटर्स डिफरन्स त्यानंतर आपण आपलं जे कॅपिटल आहे ते मायनस करणार आहोत मग कॅपिटल आपल्याला बॅलन्स शीटला दिलेले ट्वेल्व्ह थाउजंड फाय हंड्रेड इक्विटी शेअर 
ऑफ टेन इंच एक लाख पंचवीस हजार रुपये मैं मैनस करा लास्ट ल जो बैलेंस अमाउंट रही तेवरी अपनी डेफिशिये एस्टिमेटेड सरप्लस एज रिगार्ड क्रेडिटर्स है साठ हजार पांचे अपन डिफरन्स का डिफरन्स बिट्वीन ग्रॉस एसेट्स डी एंड ग्रॉस लैबिलिटीज एज पर कॉलम ई तो का मग इश्यूड कैपिटल घेतो अपन इश्यूड एंड कॉल्ड ऑफ कैपिटल ट्वेल थाउजंड फाइव हंड्रेड इक्विटी शेयर ऑफ टेन इंच फुल्ली पेड अप एंड कॉल्ड अप एज पर लिस्ट जी वन लैक ट्वेंटी फाइव थाउजंड मैं हा दो मतलब डिफरन्स का आहोत साठ हजार पांचे एक लाख पंचवीस हजार जो डिफरन्स है तेवरी अपनी ये डेफिशियंसी मैं अपन डेफिशियंसी कैलक्युलेट करते आ सिक्सटी फोर थाउजंड फाइव हंड्रेड चौसष्ट हजार पांचे रुपये एस्टिमेटेड डेफिशियंसी एज रिगार्ड कॉन्ट्रीब्यूटर्स आलेली आहे चौसष्ट हजार पाचशे म्हणजे इक्विटी शेअर होल्डरला पेमेंट करायला आपल्याला किती कमी पडतील चौसष्ट हजार पाचशे तेवढा जो लॉस आहे तो इक्विटी शेअर होल्डर्स बिअर करणार आहे याप्रमाणे आपण हे स्टेटमेंट पूर्ण केलेलं आहे परत एकदा बघा आधी ऍसेट्स घेताना ऍज पर लिस्ट ए घेतल्या त्यामध्ये आपण जी सिक्युअर्ड ऍसेट होती ती सोडून बाकीच्या ऍसेट घेतल्या त्यांच्या रिअलाइज व्हॅल्यू घेतल्या बेरीज केली त्यानंतर जी ऍसेट सिक्युअर्ड होती तिचं कॅल्क्युलेशन केलं तिच्यातून सरप्लस अमाउंट आलेली आहे बावीस हजार पाचशे म्हणून ती आउटरला घेतली बावीस हजार पाचशे रुपये जर सरप्लस अमाउंट आलेली नसती तर आपण डेफिशियन्सीच्या कॉलम मध्ये अमाउंट दाखवली असती आणि इथे एस्टिमेटेड सरप्लस नील दाखवला असतो पण सरप्लस आहे म्हणून आपण आउटरला घेतली मग आपली आधीच्या ऍसेट्स वन लॅक प्लस सरप्लस ट्वेंटी याप्रमाणे आपल्याकडे टोटल कॅश अवेलेबल जे आहे अनसेक्युअर्ड क्रेडिटर्स आणि डिबेंचर होल्डर्सला पेड करण्यासाठी ती आहे एक लाख बावीस हजार पाचशे त्यानंतर आपण ग्रॉस समरी दाखवली ऍसेटची प्लेज म्हणजे स्पेसिफिक एखादी तारण दिलेली ऍसेट आहे तीस हजार रुपयाची बिल्डिंग आणि त्यानंतर अदर ऍसेटची बेरीज आहे वन लॅक या पद्धतीने टोटल ऍसेट्स आहेत आपल्याकडे वन लॅक थर्टी थाउजंड पण ते इनरला कारण की ऍक्च्युली बॅलन्स फक्त किती आहे एक लाख बावीस हजार पाचशे रुपये मग तोच आपण देणार आहोत मग लायबिलिटीज घेतल्या लायबिलिटीज मध्ये फर्स्ट सेक्युअर्ड क्रेडिटर्स पण ते ऑलरेडी पेड आहेत त्यामुळे इकडे काहीच अमाउंट नाही दाखवलेली मी इकडे डॅश करते म्हणजे लक्षात येईल आणि लेफ्ट हँड साईडला आपल्याला ते टोटल करायचे आहेत लायबिलिटीजच्या म्हणून सात हजार पाचशे रुपये दाखवले बँक ओव्हर ड्राफ्टचे त्यानंतर प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्स पेड केले एक हजार पाचशे रुपये मग एक लाख बावीस हजार पाचशे मधून एक हजार पाचशे वजा केले बॅलन्स राहिला कॅशचा एक लाख एकवीस हजार आणि इकडे प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्स दाखवले एक हजार पाचशे त्यानंतर डिबेंचर होल्डरला पेड केलं फक्त ऍज पर लिस्ट काय आहे ते लिहित चला प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्सला ऍज पर लिस्ट सी डिबेंचर होल्डरला ऍज पर लिस्ट डी या पद्धतीने मग ते पुढच्या नंबरला आपण डिबेंचर पेड केले आणि हे सोपं आहे ए बी सी डी असं क्रमाने जायचंय आपल्याला त्यामुळे फक्त पेमेंट ऑर्डर लक्षात ठेवा म्हणजे तुम्हाला आपोआप काय लिहायचंय ते समजेल ए लिहायचंय की बी लिहायचंय की सी लिहायचंय ते लगेच लक्षात येईल बघा इथे आपण लिस्ट ए म्हटलंय ज्या तारण नव्हत्या त्यांना जे तारण होती असेल त्याला लिस्ट बी तिथून पुढे जे पेमेंट सुरू केलंय आपण तर त्याला लिस्ट सी प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्स लिस्ट सी डिबेंचर होल्डर लिस्ट डी या पद्धतीने मग डिबेंचरची अमाउंट इकडे टोटल करण्यासाठी घेतली इकडे लेस केली एक लाख एकवीस हजार रुपये कॅश होती आपल्याकडे त्यातून पन्नास हजार गेले म्हणजे बॅलन्स राहिला एकाहत्तर हजार रुपये त्यानंतर आपण क्रेडिटर्सला पेमेंट केलं आणि आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेसला ते दोन्ही मिळून दहा हजार पाचशे रुपये होते म्हणून इकडे दहा हजार पाचशे लिहिले इकडे पण दहा हजार पाचशे लिहिले एकाहत्तर हजारातून दहा हजार पाचशे मायनस केल्यानंतर बॅलन्स राहिला आपल्याकडे साठ हजार पाचशे आणि त्यानंतर कॅपिटल लिहिलं ऍज पर लेस जी कॅपिटल आणि आपल्याकडे असलेली कॅश यांचा जो डिफरन्स आहे त्याला आपण डेफिशियन्सी म्हणतो तर ती डेफिशियन्सी आलेली आहे सिक्स्टी फोर थाउजंड फाय हंड्रेड इथे आपला प्रॉब्लेम कम्प्लीट झालेला आहे लिक्विडेशनचा जो क्वेश्चन पेपर मध्य आता थैंक यू